欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。长相思，谭健次演活香柳，三条命守护小妖，成为完整版的梅小六。长相思中的谭健次饰演相柳，毫无疑问的给观众带来了一位令人难以忘怀的角色。他在这部剧中扮演的九头妖。香柳身负三条命，守护着杨子饰演的小妖文小六。通过谭健次的精湛演技，香柳成为了许多观众心中最意难平的角色。他那份清冷又悲情的气质，以及对小妖无怨无悔的深情守护，让无数人心痛不已。谭健次与长相思的深情演绎，去年此时，《长相思一》刚刚大火，谭健次的生日会还是在横店拍摄四方馆的间隙进行。今年《长相思二》已经播完，向柳那段悲壮的沙场战死情节依然让人难以释怀。谭健次饰演的香柳倾倒众生，甚至比女主杨子饰演的小妖还要美。在剧中，香柳的形象符合原著的描述：白发如云，未束发髻，一条碧玉抹额将一头白发一丝不乱地拢在脑后，自然披垂，五官俊美到妖异，整个人也干净整洁到妖异。谭健次在剧中的造型堪称完美，只不过白发换成了银发，这样的香柳瞬间列入古装美男的经典形象榜单。在剧中的两次场景，小妖的表情说明她也深深为香柳的外貌所折服。谭健次的演技不仅仅停留在外貌的光彩上，他通过无数细腻的镜头，把香柳这个角色的清冷、悲情以及他眼神中的故事感表现得淋漓尽致。文小六的性格底色吸引向柳的关键，文小六的性格底色是吸引向柳的核心所在。杨子在接到剧本时，也曾对这个角色的定位感到疑惑，因为小六的形象与他以往的角色大相径庭。文小六的出场是以不要脸的设定，混不吝的粗犷汉子形象，但他实质上心思细腻，内心善良。小六的医术虽然不精湛。生活中也显得懒散随意，但他的喜感和生活中的机智，让他成为观众喜爱的角色。小六身上有一种由衷有纯、喜中有悲的独特气质，虽然他表现得毫无心机，似乎无忧无虑，但实际上他的内心经历了许多痛苦与折磨。他的这种性格底色与香柳有着某种共鸣，正是小六的乐观坚强吸引了香柳的注意。在两人的初次相遇中，小六的一句“无力自保，无人相依，无处可去”，让香柳心生怜悯。两人都曾经遭受过折磨，在困境中挣扎着求生，因此他们的灵魂慢慢靠近。如果小六一开始就是小妖，或许香柳不会对他付出真心。香柳对小六的爱是无私而伟大的。他第一次遇到文小六时，依然保持着九头妖军师的冷酷和高傲。但随着两人共患难的次数增多，感情的变化也逐渐显现。谭健次通过细腻的表演，展现了香柳逐渐被小六吸引，最终陷入感情漩涡的过程。尤其是当小六的血液自带疗愈功效的秘密被发现后，两人的关系开始变得复杂。香柳从最初的简单利用，到情感上的依赖，最终不可避免地爱上了小六。每次吸食小六的血时，他都选择脖梗处留下一道道印记，这些细节展示了香柳对小六复杂而压抑的情感。在温泉疗伤的那场戏中，两人之间的张力达到顶峰。香柳的手在小六的脖梗下游移，虽然适可而止，但那一刻情感的火花已经无可避免。香柳最终将自己唯一的一颗心交给了小六，而小六却误以为他们之间的关系依然是相互利用。两人一起经历了从武神山到清水镇的回程之旅，这一路上，他们的感情进一步升温。谭健次通过微妙的表情和细节，把香柳对小六的深情演绎得扣人心弦。香柳的忠义与小妖的情感割裂，小妖恢复身份后，他与香柳的关系开始发生变化。向柳明白，小妖的政治立场与他是无法调和的对立面，因此两人的感情注定不会有结果。尽管如此，向柳依然选择默默守护小妖，甚至为了他甘愿牺牲自己的性命。
谭剑次在向柳最后的守护场景中，将向柳的忠义和深情演绎到了极致。他陪小妖游历，教他剑术，救他于危难之中，甚至以两条命为代价引蛊。然而，这份深情终究无法改变两人的悲剧命运。香柳通过种种方式守护着小妖，把他赠送的球包裹在木娃娃中，甚至在临死前把心中最深的秘密通过他人转交给他。这一切的细节都展示了香柳对小妖无怨无悔的爱。谭剑次演活了香柳，谭剑次通过细腻的表演，把香柳这个角色的复杂情感演绎得淋漓尽致。香柳那份深情却无望的爱，那份冷漠背后的痛苦，都是通过谭剑次的表演展现出来的。他的白衣胜雪般的形象，他那深情的眼神，都让观众难以忘怀。香柳的悲剧命运注定了他会成为《长相思》中最让人意难平的角色。他对文小六的爱，对小妖的守护，都是如此的真挚而深沉。谭剑次的出色表演，让香柳这个角色变得更加立体。他不仅仅是一个古装美男，而是一个有血有肉、有爱有恨的悲情角色。香柳的故事虽然悲剧收场，但他那份无怨无悔的守护，已经深深刻在观众心中。在谭剑次的演绎下，香柳成为了《长相思》中最闪亮的存在。她那份独特的魅力和深情，注定会被铭记在观众的心里。谭剑次在《长相思》中的香柳，不仅是颜值的惊艳，更是情感的复杂与深沉。他通过细腻的演技，将一个冷漠却深情的九头妖演绎得入木三分，成为观众心中最意难平的角色。香柳的忠义与深情。在面对无法调和的现实中，仍然坚持着对文小六的守护，最终以悲剧收场。谭剑次对向柳这一角色的诠释，展示了他对角色的深入理解和情感拿捏的精准，使得向柳成为了《长相思》中最为耀眼、最为难忘的存在。谭剑次不仅成功的塑造了一个外貌惊艳的角色，更将向柳内心的挣扎、痛苦和无怨无悔的爱表现得淋漓尽致。这份细腻的情感，让观众在香柳的每一次出现中都感受到了深深的心痛与惋惜。他与小妖的情感纠葛和注定的悲剧结局，使得香柳的故事成为了这部剧中最具冲击力的情感线之一。因此，谭剑次凭借香柳这一角色，向观众展现了他精湛的演技与出色的角色塑造能力。香柳将成为古装剧中一个难以超越的经典形象。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。